ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะเริ่มทําการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการทําการเซฟซีน Import f i l e แล้วก็ทําการกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้กับโปรเจกต์ของเรานะครับนั้นเดี๋ยวให้ทําการเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ด้วยการเลือกที่ File New Project จากนั้นให้ทําการกําหนดชื่อโปรเจกต์แล้วแต่ตามที่ท่านต้องการได้เลยแต่ในที่นี้ขอตั้งชื่อเป็น space shooter with OOP ส่วน location นะครับก็ให้ทำการเลือก location ตามที่เ,เราต้องการนะครับซึ่งในที่นี้เพื่อให้ง่ายในการดูและเข้าถึงผมขอเลือกเป็น desktop กำหนด 3D รูปแบบโปรเจกต์เป็น 3D นะครับส่วนของ Asset เนี่ยไม่จำเป็นนะฮะเลือก Create Project จากนั้นให้ทุกคนนะฮะทำการ Import Asset Space Shooter ขึ้นมาซึ่งสามารถหาได้โดยเปิด Asset Store นะครับถ้าเป็นเครื่อง Mac เนี่ยสามารถกด Command 9ได้ถ้าเป็น Windows เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น Control 9นะครับหรือเลือกที่ Windows Asset Store หลังจากนั้น Asset Store เปิดขึ้นมานะครับก็ให้ทำการ Search Asset ว่า Space Shooter. จากนั้นมองหา Space Shooter นะครับที่ทำโดย Unity Technology นะในที่นี้ก็คือตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือจะมียอดดาวน์โหลดเยอะแยะเลยเป็นหลักพันนะครับและฟรีก็ให้ทุกคนทำการกดเข้าไปที่ Space Shooter นี้แล้วทำการ Import ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครไม่มี Unity ID นะครับมันก็จะขึ้นมาถามให้ทำการกรอก username password ในระหว่างนั้นถ้าไม่มีก็ทำการสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดซะนะครับเมื่อกดดาวน์โหลดหรือ import แล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าตาหน้าต่าง import package แบบนี้จากนั้นนะครับดูตรวจสอบให้ให้เรียบร้อยว่าทุกๆเช็คบ็อกเนี่ยคลิกหรือ,อยังถ้ายังให้คลิก all นะครับจากนั้นกด import รอให้ asset ทำการ import เข้าสู่ project เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทำการปิดหน้าต่างของ asset store ลงเมื่อ import asset เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ asset เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ Space Shooter เนี่ยจัดการให้กับเรานะครับเราจะทำการสร้างเกมนี้ขึ้นจากโปรเจกต์ซีนเปล่าๆเลยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นว่างานเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับทาง Space Shooter เนี่ยเขาก็มีโฟลเดอร์ดันเอาไว้ให้กับเราแล้วซึ่งภายในเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นโฟลเดอร์ต่างๆที่ทำเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Material Prefab Scene หรือ Script นะครับถ้าเกิดใครสนใจจะเข้าไปดูโค้ดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถเข้าดูได้โอเคลำดับถัดมาครับก่อนที่จะลงมือเริ่มทำเกมของเราเนี่ยเราควรจะทำการเซฟซีนของเราซะก่อน Unity โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดโปรแกรมขึ้นมาเขาจะเปิดเป็น Default Scene นะครับเอาไว้ให้หรือถ้าเกิดมีการเซตอัพให้เปิดเป็นซีนล่าสุดเนี่ยก็จะสามารถเปิดเป็นซีนล่าสุดได้แต่ต้องเข้าไปเซตอัพใน Unity Preference นะครับส่วนเราสามารถสังเกตได้ได้ง่ายๆเลยว่าซีนของเราเนี่ยทำการเซฟหรือ,อยังก็คือดูที่ชื่อด้านบนตอนนี้เนี่ยยังเห็นว่ามันเป็น Untitled อยู่นะครับจะเห็นว่าหมายความว่าเรายังไม่มีการตั้งชื่อและเซฟซีนซีนนี้เลยนั่นเองอ่าส่วนข้อความถัดมาให้ต่อจากชื่อไฟล์ตรงที่เป็น untitled นี้ก็คือส่วนที่เป็น project นะฮะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าซีนซีนนี้อยู่ในโปรเจกต์อะไรซึ่งในที่นี้ก็คื
Space Shooter with OOP ส่วนถัดมาส่วนสุดท้ายตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะครับว่าเป็นตัวอธิบายว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยถ้าทำการบิวแล้วเนี่ยมันจะบิวไปอยู่ที่แพลตฟอร์มอะไรซึ่งในที่นี้เนี่ยมันเป็น PC Mac Linux นั่นเองทีนี้ซีนของเรานะครับสามารถที่ทำการเซฟได้โดยการกดที่ไฟล์เซฟซีนหรือจะใช้ฮอตคีย์อย่างกรณีของถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็คือ Command S ถ้าเป็น Windows คือ Control S นะครับเลือกเซฟซีนจากนั้นทำการตั้งชื่อซีนให้กับเราในที่นี้ตั้งชื่อว่าเป็น Main แล้วจะทำการเซฟไว้ที่ไหนนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วองค์ประกอบต่างๆหรือแอสเซทต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน Unity เนี่ยมักจะทำการเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Asset นะครับแต่แล้วควรทำการ Organize หรือบริหารจัดการประเภทของไฟล์ต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เราต้องการทำการเซฟซีนแล้วก็ควรที่ต้องสร้างโฟลเดอร์ซีนขึ้นมาเพื่อที่จะให้สามารถค้นหาตัวฉากต่างที่เราสร้างเอาไว้ได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมกำหนดให้ไฟล์ชื่อว่าเป็น scenes คลิก create จากนั้นทำการเซฟเมื่อทำการเสร็จแล้วจะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์ scene เกิดขึ้นในแท็บ project นะครับแล้วภายในก็จะมี scene main เกิดขึ้นในลำดับถัดมาสิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือทำการตั้งค่า build target build target ที่นี้คือสุดท้ายแล้วเกมเกมนี้เวลาเราจะทำการ build ออกมาเพื่อให้เล่นได้เนี่ยจะเอาไปเล่นอยู่บนเครื่องประเภทไหนเช่นบนเว็บหรือว่าบน PC standalone ต่างๆหรือว่าจะไปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone หรือพวกอุปกรณ์ Android นะครับซึ่งตรงนี้มีส่วนสำคัญมากเพราะว่า asset ต่างๆหรือ library code โปรแกรมต่างๆเนี่ยมันจะถูก Import และ Compile ให้ไปเ,เหมาะสมกับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆน,น,นะครับไม่ฉะนั้นแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจจะทำเกมบนมือถือแต่ว่าไม่ได้ตั้งค่า setting import นะฮะไปเซตไว้เป็น PC Max standalone ขึ้นมาเนี่ยตัวเกมเกมนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาไปรันบนอุปกรณ์มือถือได้นั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเซตอัพซะก่อนสำหรับการตั้งค่า build target นะครับสามารถทาได้โดยไปเลือกที่ file build setting หรือสามารถกด hot key เป็น shift command b ใน mac หรือ shift control b ใน windows หลังจากที่เรากดปุ่ม build setting ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะได้หน้าต่างแบบนี้ซึ่งทางด้านซ้ายล่างจะแสดงข้อมูลที่เป็น platform build target นะครับส่วนทางด้านขวานี่จะเป็นรายละเอียดในการ set ต่างๆส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นซีนที่เราสามารถทำการเลือกเพื่อจะเอามา build ได้ในที่นี้สำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะทำการเปลี่ยน build setting ให้เป็น web player นะครับเพราะหลังจากในกรณีของเราหลังจากเสร็จโปรเจกต์แล้วเนี่ยทำการ build เกมนี้ขึ้นไปสำหรับเล่นบนเว็บเมื่อทำการเลือก web player ไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลือกทางด้านขวามือเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องหมาย unity ตรงนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนตามซึ่งตรงนี้นี่จะเป็นการเซตว่า build target เป็นอะไรหลังจากที่ต้องการถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนให้กดที่ Switch Platform เมื่อกด Switch Platform แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องหมาย Unity เนี่ยจะวิ่งตามขึ้นมาที่ Web Player และนอกจากนี้เนี่ยตรงบริเวณ Title ของโปรเจกต์นะครับจะเปลี่ยนจาก PC Max Linux Standalone เป็น Web Player ด้วยเช่นเดียวกันในระดับต่อมาสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทำการ Set Player นะครับเพื่อกำหนดคุณลักษณะเบื้องต้นสำหรับเกมของเรานั่นเองให้ทำการคลิกที่ Player Setting เมื่อคลิกที่ Player Setting มาแล้วนะครับในหน้าต่าง Inspector จะแสดงข้อมูลการเซตต่างๆของผู้เล่นซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยเราคงจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยใช้ยุทธิค่า Default ต่างๆไปเลยเว้นแต่ว่าในส่วนของ Resolution เนื่องจากว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบท็อปดาวแล้ว
ไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นแบบ w i d e screen นะครับก็คือจะให้ฉากเนี่ยเป็นเชิงมีความสูงมากกว่าความกว้างเพราะฉะนั้นเราจะทําการแก้ไข resolution ของตัวเกมให้กลายเป็น600คูณกับ900หลังจากที่ทําการเรียน resolution ในการแสดงผลบนหน้าเว็บแล้วนะครับให้ลองเช็คขนาดของหน้าจอเกมว่าจะแสดงผลเป็นอย่างไรโดยการปิดไปที่ build setting แล้วก็คลิกไปที่แท็บของเกมจะเห็นว่าการแสดงผลของเกมนะครับถ้าเป็น free aspect ในปัจจุบันเป็นแบบ free aspect อยู่นะซึ่งไม่ขึ้นตรงต่อ resolution ที่เราตั้งเอาไว้นะครับไม่ตรงการแสดงผลที่เราตั้งทีนี้ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการแสดงผลแบบเว็บ600คูณ900ที่เราทําการตั้งเอาไว้สําหรับใครที่เลเยอร์หน้าต่างไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วต้องการให้ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการทํางานสําหรับเกมกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้เนี่ยสามารถเลือกได้เปลี่ยนได้โดยที่คลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเลเยอร์เป็นทอลก็จะมีรูปแบบในการแสดงสกรีนเลเยอร์ตามตัวอย่างของผมนั่นเองโอเคทั้งหมดนั้นก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพโปรเจกต์นี้ในวิดีโอถัดไปเราจะพูดถึงกระบวนการในการสร้างตัวละครของผู้เล่นที่เป็นยานรวมถึงหลักการของ OOP ในเบื้องต้นด้วยนะครับ